कहीं पे मैंने पढ़ा था यू आल्सो वॉच ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस ऑन रिपीट ना काफी हां 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 बहुत बार बहुत बार बहुत बार बहुत बार नहीं मैंने देख सच में देखा है मजाक नहीं कर रही हूं कौन सा सबसे अच्छा लगा विराट भैया वाला वो भी मस्ती हो रहा है फुल फुल अभी उस दिन आईपीएल का मैच देख रहे थे दो दिन पहले जैसे पंजाबी गाना लगा ना वहां पे स्टेडियम में तो वो नाच नाच रहा है खड़ा हो गए मैं फ्रेंड को बोल के थी मैंने तो देखा नहीं उसने बैट पकड़ा था और ऐसे ऐसे कर रहा है मैंने उसको लग देख देख वो नाच रहा है तो कह रही कौन नाच रहा है कौन है तू कैच नहीं कर पाएगी मैंने कर लिया कैच वो डांस कर रहा था और टीम में फर्स्ट डांसर कौन पाजी जुदन दी सॉरी क्रिकेट का सीरियसनेस और कि अब ये यही है मेरी लाइफ का मिशन ये ये फ्लिप जब स्विच हुआ ये याद है जहाँ पे मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी गर्ल्स क्रिकेट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम होगा मैं स्टार्ट करी वो प्रिंसिपल थे हमारे कमलदीप सिंह सोडी तो सर वहाँ पे वॉक के लिए आते थे तो मुझे रोज देखते थे बॉयज़ के साथ कभी कोई स्पोर्ट खेलते कभी कोई स्पोर्ट खेलते फिर मेरे पास आए मुझे कहते मतलब तुझे क्रिकेट खेलनी है फुटबॉल खेलना है वॉलीबॉल खेलनी है क्या खेलना क्या है yeah. मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो एक नए इसमें कुछ ना कुछ yeah. खेल रही होती है मतलब क्या है बताओ इंटरेस्ट क्या है yeah. मैंने बोला सर मेरे को क्रिकेट खेलनी है क्रिकेट कैसा था कि टीवी पे बहुत आता था ना hmm. और सारे जो इतने भी आइडल होते थे सारे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवा को बचपन से मैंने फॉलो करा मतलब yeah. क्रिकेट ही खेलना है और कुछ भी स्पोर्ट को कुछ भी देखा नहीं था आई थिंक मेन रीजन वो भी था फिर सर आए मुझे कहते हैं कि क्रिकेट खेलनी है तो हम गर्ल्स का भी स्टार्ट कर लेंगे तो मैं मतलब एक पॉज आता है ना लाइफ में कि यार गर्ल्स खेलती है क्रिकेट क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था किसी को खेलते हुए मैंने बोला सर क्या बात करो लड़के क्रिकेट भी खेलती हैं कहते हैं हाँ खेलती हैं क्यों नहीं खेलती मेरे स्कूल आ जाओ तो टेंथ के जस्ट मैंने एग्जाम दिए थे वो जो पीरियड होता है ना तीन महीने का जो गैप होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब एक स्टूडेंट के लिए मजे वाला टाइम होता है वो भी ले लिया कहते स्कूल आ जाओ लेक्चर से मैंने बोला तीन महीने बाद आऊँ क्या हाँ भी मेरा टाइम आया खेलने का तीन महीने बाद मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ सर मुझे रिजल्ट आना टाइम तो दो कहते नहीं कहते नहीं कहते खेलना है कि नहीं तो वैसा ही खेलना है कहते अभी बुला पापा को तो घर के सामने था, सामने था ग्राउंड पापा छत पे खड़े होकर देखते रहते थे खेलते हुए मैं पापा को हाथ दिलाया पापा प्लीज सर को मिल लो सर बहुत इंटरेस्टेड है और मेरे को मतलब पहला कोच मिला है जो कह रहा है कि आप क्रिकेट खेलो पापा आए इन्होंने पता नहीं क्या बातें करी पंद्रह मिनट में सब डिसाइड कर दिया नेक्स्ट डे मेरी यूनिफॉर्म सब कुछ आ गया मेरे को स्कूल जाना पड़ रहा है सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे को चिढ़ा रहे हैं कि देख सुबह सात बजे से लेकर रात को सात बजे तक खेलते हैं भाई हम तू कहाँ है उस टाइम पे भी मतलब एक ऐसे लगता था कि मुझे खेलना है इंडिया खेलना है कैसे खेलना है मतलब किसके साथ खेलना है कुछ नहीं पता जब फिर बॉयज़ के साथ खेलना उनको मैंने बोला यार मुझे भी इंडिया खेलना है तो वो भी कहाँ खेलना है किसके साथ खेलना तो मतलब एक एक जो ड्रीम रहता है ना एक ड्रीम तो था कि खेलना है What is the tattoo that you have over here? Ma. Ma. Nice. और ये stars ये ऐसी design है इसका भी कुछ. Design है. Actually ये design था लेकिन जब मम्मा ने देखा तो मम्मा बोलते कि ये क्या माँ की आँख का तारा. हाँ बोला ना फिर. हाँ 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 बोला. देखो जब मम्मी specially जो हैं वो हमेशा बहुत कम ही credit देते हैं कि बच्चे ने अच्छा काम किया. ठीक है. मम्मी तो शक की नजर से देखा जाता है <laughs> नहीं मेरे मम्मी उल्टी है तो हर बात अच्छी हर बात अच्छी है <laughs> उनके लिए कुछ भी कर दो तो उनको ऐसा लगता है कि शी इज मतलब ऑलवेज प्राउड की यार वाह तूने ये कर दिया जहाँ तो पर उनको उम्मीद नहीं है कुछ <laughs> <laughs> कुछ अच्छा हो जाता तो नहीं लगेगा वाह <laughs> मैंने नहीं वैसे नहीं बनाना था फ्रेंड नहीं बनाना था <laughs> मैं वहाँ पे गई टाटू देखा मैंने बोला नहीं यार मेरे को ये चाहिए और जबकि अलाउड नहीं था घर पे तो मैंने आई थिंक डेढ़ साल तक दिखाया नहीं घर जाती थी तो बैड लगा लेती थी पापा को बोलती पापा रेस्ट पेन हो रही है तो मम्मी मम्मी रिस्ट पेन हो रही है उस दिन ना भूल गई बैंड बांधना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मम्मी कहते ये क्या है ऐसे ही है मम्मी उतर जाएगा शाम तक <laughs> फिर मम्मा ने एक्चुअली देख लिया तीन चार बार फिर मम्मा कहते यार ये तो जा ही नहीं रहा तेरे तीन दिन हो गए तो फिर ये उठ जाएगा उठ जाएगा तो उठ ही नहीं रहा मैं यार मम्मा ये ना परमानेंट ही है ये ये जाएगा नहीं देन कहते पापा अलाउड नहीं करेंगे तो कोई टैटू फिर एक बार घर पर ना फ्रेंड्स आए हुए थे पापा भी थे मम्मा भी थे तो मैं ना पानी पी रही थी मेरा फ्रेंड दूर से वहाँ से चला के बोला ये क्या है जिसने नहीं भी देखना था ना वो भी देखने लग गया कि यार ये क्या है और मेरे को कच्चा सा कर दिया तो सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं यार पापा ना सबके सामने डांटे गए आज मैं गई <laughs> फिर पापा ने ना कुछ रिएक्ट नहीं करा तो मेरे मम्मा को पूछा क्या हो गया पापा ठीक है तो कहते मैंने बता दिया था कोई बात नहीं तो आपने संभाल लिया कहते हैं हाँ संभाल अब आप वापिस मत करना कुछ मैं बोला ठीक है
पापा की वजह से ही स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था तो पापा हमेशा वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन हाँ खुद स्पोर्ट्स पर्सन है वो पर उनको ये होता था कि मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि तुम लोग फर्स्ट आओ सेकंड आओ पास हो जाओ बहुत है बाकी जो तुम्हारे शौक है वो अपने पूरे करते रहो अरे वाह तो बड़ी अच्छी बात है हाँ। बहुत कम पेरेंट्स बोलते हैं इसे तो उनको पता था कि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट इसका स्पोर्ट्स में है तो कभी रोकते नहीं थे पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो लेकिन स्पोर्ट्स करनी है करो दिल से करो मतलब कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए आती थी कम्प्लेन थोड़ी बहुत तो आती रहती है जैसे एक बार मेरे मार दिया था एक लड़के को बैट गली में खेल रहे थे तो एक लड़का बहुत परेशान कर रहा था बीच में आके बॉल फेंक दी फुटबॉल फेंक दिया तो हम बोल रहे थे भैया आप, आपको परेशान नहीं करें आप भी मत करो तो खेल रहे खेल रहे सडनली गुस्सा आया मैंने धीरे उसको पीछे से रखे <laughs> पहले तो मैंने मार दिया उसके बाद मैं सोचूँ यार इनके पास तो बंदे बहुत हैं <laughs> हम तो आठ नौ लोग हैं तो बीस पच्चीस घूम रहे फिर तो मैंने भैया को फ़ोन करा भैया जल्दी जल्दी आओ लेके जाओ यहाँ से फिर उसने संभाला सब कुछ पर ये बाल काटने से पहले हुआ था कि बाल काटने से बाद ये बाल काटने के बाद हुआ था ये मतलब सारा टाइम पंगे ही लेने हैं <laughs> मतलब जो आ नहीं जाता ना प्रॉब्लम मतलब है। चाहते हो कि वो ज्वालामुखी फटे फटे हाँ कुछ ना कुछ चाहिए ना इंटरेस्टिंग <laughs> तो वो कैसे छुपाए थे वो कहाँ छुपने थे हेलमेट पहन के घर खाना रोटी ऊपर वो तो नहीं छपे थे उस टाइम पे तो बहुत डांट पड़ी थी बहुत मतलब पापा ने तीन महीने तो बात ही नहीं करी मम्मी बोलते थे मैं ये नहीं मैं संभाल सकती थी सारी गलतियाँ मैंने संभाल ली ये नहीं मुझे संभलेगी ये तो उन्हें खुद हैंडल करनी है अब ये तो उन्हें है तो मैंने बोला मम्मी प्लीज समझो यार मेरा स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत दिक्कत होती है होस्टल yeah. में रहना होता है नहाने को पानी नहीं होता सिर तो धो में तो अकेली रहती है वहाँ पे yeah. <laughs> बाकी नहीं रहते <laughs> फिर पापा को मैंने धीरे धीरे समझा लिया पापा प्लीज़ यार देखो किसी के नहीं होते लंबे बाल कौन खेलता है क्रिकेट में लंबे बाल लेके देखो सारे स्पोर्ट्स और लड़कियों के फोटो दिखाने शुरू कर देनी मैंने जिन जिन के बाल काटे हैं फिर मान गए वो क्या करते कहते उन्होंने मुझे जब भी मिलना ना तीन महीने बाद जब बात होने लगी पापा हाँ बढ़ रहे हैं अब आप ही से अभी कट नहीं करवानी कैंची नहीं लगानी हाँ पापा ठीक है बढ़ नहीं रही पता नहीं पापा कैसे काटे बढ़ ही नहीं रहे मतलब बड़ी मुश्किल से मालूम खराब काटे उसको बड़ी नहीं बड़ी नहीं बड़ी नहीं रहे बड़ी नहीं, 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 नहीं पा रहे हमारे घर पे जैसे पंजाबी फैमिली में अलाउड नहीं होता है कि किसी हीरो का पोस्टर लगा हुआ घर पे या किसी मतलब कुछ ऐसा तो मैंने ना हम लोग मेले वेले में गए थे मैंने सहवाग का पोस्टर वहाँ से उठा के ले आया और yeah. पहले तो पैसे इकट्ठे करके मैंने पोस्टर खरीदा yeah. मम्मी को दिखा दिया मम्मी देख के वे डर गई तुम एक क्या 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 करा ये क्यों लाया कौन है ये <laughs> मैं क्या मम्मी पोस्टर लगाना है रूम में तो अब कुछ करो एडजस्टमेंट <laughs> पापा को मनाओ <laughs> मम्मी कहते बाबा जी फोटो लगी है उसके साथ हम किसी इंसान की फोटो नहीं लगा सकते मेरे वाला मम्मी पापा जी की फोटो थोड़ी मैं ऊपर करके लगाऊंगी सहवाग की थोड़ी नीचे करके लगा देती है पर लगाने दो पापा को पूछ ले <laughs> इसमें मुझे नहीं पढ़ना अभी <laughs> बहुत महीने तक पढ़ा रहा हूँ अंदर मैंने रात को जाके खोल के सहवाग को देखना प्रणाम करना रख के सो जाना चलो सुबह तो फिर मैंने एक दिन पता क्या करा पापा ऑफिस में थे मैंने चिपका दिया <laughs> कि आज देखते हैं चिपका देते हैं आके देखती हूँ रिएक्शन क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या पा निकाल के फिर कपट में रख दूँ पापा आए हंसने लग गए आते ही अरे कहते क्या हो गया मैंने बोला पापा प्लीज़ यार प्लीज़ 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 प्लीज तो कहते ठीक है मैंने मम्मी की तरफ देखा कहते मम्मी कहते इतना इजी होता है पता नहीं तुम लोग हवा क्यों बना देते ब्रेकफास्ट का तो शौक है ही नहीं ना वो सेमीफाइनल के पहले भी ब्रेकफास्ट नहीं खाया था ना उस दिन तो 171 रन मारे क्योंकि भूख इतनी लगी थी ना बॉलर को खा जाएंगे एक्चुअली <laughs> <laughs> उस दिन ऐसे ही था कभी कैसे होता है कि जब कुछ अच्छा होने वाला आपको एक पता चलने लग जाता है कि यार कुछ तो अच्छा आने वाला है तो दो तीन दिन पहले जैसे मैं स्मृति शिखा जुलूदी हम लोग मूवी देखने गए थे तो उसी टाइम मैंने ना जुलूदी को मतलब एक माइंड में मेरे ऐसे आने लगा था कि जितना मैं पॉजिटिव बोलूँ ना बोलते जाऊँ पॉजिटिव नेगेटिव लाना ही नहीं है मैंने उस टाइम में बोलना शुरू कर दिया कि दीदी हम जीतने वाले हैं हम जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे और प्रॉब्लम में सेमीफाइनल ही बोला फाइनली बोला उसने प्रॉब्लम ये हो गई <laughs> सुबह उठते ही मेरे को उस दिन उस टाइम बहुत शोल्डर की काफ़ी इंजरी थी तो टेपिंग वेपिंग एक डेढ़ घंटा लगता था फिजियो भी एक लड़की का टेप करके खोई हुई है एक्साइटमेंट थी लॉस थे क्या था वही जानते अभी और फिर जब मैं पैडअप कर रही थी 
उस टाइम मैं मैच नहीं देख रही थी मेरे को ना सारा वो बचपन वाली बातें ना सारी दिमाग में चल रही थी कि कैसे खेलना स्टार्ट करा कैसे सब कुछ हुआ था कैसे हम यहाँ पे पहुंचे वो सब कुछ माइंड में आ रहा था जब मैं ग्राउंड पे गई ना मेरे को स्टार्ट भी बड़ा अच्छा मिल गया फिर मिथाली दी के साथ बैटिंग करी थी मैं थर्टी फाइव कुछ पे पहुंची मैंने मिथाल दी को बोला मैं मार रही हूँ वो देख रहे कहते रुक जा हमें टाइम है कुछ तो मतलब मारना रिस्क लेना पड़ेगा मैं दीदी को बार बार बोल मैं मार रही हूँ मैं मार रही हूँ मैं मार रही हूँ तो बीच में उनका विकेट चला गया फिर मेरे को एक टाइम आता है कि यार क्या हो गया फिर जैसे दीप्ति आती है ना फिर मैंने सोचा कि देखा जाएगा क्या होगा मैं जो चल रहा है चलने दे ऐसे लग रहा था कि यार जैसे हम जैसे आई डों आप प्ले स्टेशन खेलते हो कि नहीं खेलते हो नहीं खेलते हो मुझे स्मृति से पता चला कि आप बहुत खेलते बहुत खेलते हैं तो प्ले स्टेशन भी जैसे होता है ना एक बार जब आपके हाथ सेट हो जाते हैं आप खेल रहे हो फिर वो जो रिदम मिलता है ना उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता उस दिन वैसे वाला हालत था कि रिदम मिल गया अब चल रहा है आप नहीं रुक डे आई थिंक दैट मैच उस मैच ने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा नंबर ऑफ व्यूअर्स वाला और जैसे ही स्कोर बढ़ता गया ना लाइक यू गॉट टू फिफ्टी फिर वो हिटें लगने लगी तो मैं सोशल मीडिया पे ट्विटर पे सब जगह देख रहा हूँ मतलब सारी जनता ना जुड़ती जा रही है देखती जा रही है चेयर करो मतलब अभी मैं बात करता हूँ ना तो रोकटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी और इतना प्राइड की फीलिंग आ गई थी कि यार देख रहे हैं लोग हमारी लड़कियों को भी देख रहे हैं हमारी टीम खेल रही है उसकी जो हवा है वहाँ तक पहुँची इंग्लैंड में या कुछ पता नहीं था वहाँ पर नहीं ऐसे तो पता चल कि ना मीडिया उस टाइम इंडिया का मीडिया भी काफ़ी सारा होगी फाइनल खेल रहे थे तो लॉर्ड्स में आ चुका था तो उन लोगों के रिएक्शन से भी पता चल रहा था कि भी दुनिया सारी जागी है उनको पता चल गया कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं <laughs> तो उस टाइम पे बस यही था कि जितना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रख सको काम रख सको लेकिन फाइनल से पहले बहुत नर्वस है बहुत ज़्यादा बॉडी पूरी श्योर हो रही थी पता नहीं कब मिसाइल की टॉस करने के कब वापस है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो टाइम बड़ा ये था तो फाइनल ऑब्वियसली मतलब ये तो पूछने वाली बात नहीं है फाइनल के बाद तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मतलब काफी आंसू वगैरह भी होंगे ड्रेसिंग रूम में सबके सारे मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना हो कि अगर तो क्लोज गेम नहीं होता फिर तो yeah. अलग बात होती इतना क्लोज मतलब एक टाइम तो जब मैं और पूना बैटिंग कर रहे थे वन साइड हो गया था जब विकेट गिरते रहे गिरते रहे तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि यार अभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे मतलब जो बैटर अंदर जा रहा है उसको कैसे बताए कि यार थोड़ा काम रह गया लो कुछ नहीं अब इतना प्रेशर मत लो पहली बार हम लोग फुल स्टेडियम में खेल रहे थे कि पूरा स्टेडियम पैक है हारे थे तो हम तो उसी मतलब माइंडसेट से चल रहे थे कि यार इतना अच्छा बना हुआ मैच हार गए अब वापस जाके क्या होगा क्योंकि इससे पहले तो हमने मेंस क्रिकेट को देख फॉलो करा है जब हार जाते हैं तो वापस आके आपको पता है कैसा माहौल होता है इंडिया में डंडे पड़ रहे होते हैं <laughs> तो ऐसे लग रहा था कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए कि वापस जाए और लोग बोले कि यार जीतो मैच हार के वापस आ गए तुम लोग लेकिन खुशी इस बात की थी कि लोगों ने एक्चुअली अंडरस्टैंड करा कि एज ए टीम हम लोगों को लग रहा था कि कि चाहे हम वर्ल्ड कप हार गए लेकिन जो इंडिया में जो वुमेंस क्रिकेट मिसिंग था जब मतलब कोई भी लड़का पैदा होता है सब बोलते हैं कि क्रिकेटर बने गर्ल्स को वो उस निगाह से नहीं देखा जाता कि यार इसको भी क्रिकेट खिलानी है इसको कोई स्पोर्ट खिलाना है तो वो एटलीस्ट हम लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट कर दी जैसे अभी बहुत सारा अच्छा स्पोर्ट मिल रहा है सबसे बहुत सारी गर्ल्स अभी आ रही है पेरेंट्स भी स्पोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे चलता रहेगा तो हम भी आने वाले टाइम एक अच्छा टीम बिल्ड कर सकते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस लाए पर उससे पहले तो कुछ कल्चर ही नहीं था क्रिकेट का तो इसको देख के आई एम श्योर लॉर्ड ऑफ पेरेंट्स कमेंट ऑफ क्योंकि आपकी वजह से हमारी लड़की खेल रही है हाँ जी बहुत उसके बाद तो जैसे मोगा में भी ऐसे मे मेरी वजह से एक अकेडमी एक हमारे सर ने स्टार्ट करी थी उसके बाद तो अभी बहुत सारी अकेडमी खुल गई है यहाँ पे गर्ल्स प्रैक्टिस करती हैं मे भी होता है कि जीत जाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं होता तो वो एक ट्रॉफी मतलब एक ऑफिस में पड़ी रहती लेकिन मे भी हमने वो ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन जो बाकी की चीज़ें मिल गई जो बाकी की जगह पर जीत मिली है वो उससे भी बड़ी है इस यू आर इन द टीम ऑफ म्यूजिक एंड डांस आल्सो है ना तो मेरे एक्चुअली सब जगह ही रहता है हाँ. कि जैसे मूड स्विंग रहते हैं हाँ. आज मूड कैसा है शांत लोगों के साथ बैठना है इनको पकड़ लो हाँ. <laughs> डांस करना है बजाओ यार क्या कर रहे हो बजाने रे बाजी बजाओ तो सब जगह चलता रहता है सब जगह स्विंग होता रहता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कप्तान की तो सभी फील करते हैं कि हमें निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है कि हमें अटेंशन मिल रहा है कैप्टन से नहीं सभी तो आई डोंट थिंक सभी फील करते हैं कुछ है जिनके साथ आप सिर्फ ग्राउंड पे ही डील कर
बहुत मजा आता है आधे ऐसे हैं कि जिनके साथ आप ग्राउंड पे रहो तो बहुत अच्छा है देखो मैं तो नहीं पूछ रहा दस बंदों ने बाहर जरूर पूछना आपने कहा था कि कई लोगों से आपकी बत्ती नहीं है कौन है वो उनको पता ही होगा पर हो जाता है ना ऐसे मतलब इतनी बड़ी टीम रहती है आप इम्पोर्टेंट थिंग आप ग्राउंड पे कैसे चल रहे हो एक साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे वो इम्पोर्टेंट करता है ऐसा नहीं कि बाल खींच रहे और बैठ से मार रहे हैं दूसरे को जब तक वो नहीं हो रहा तब तक ठीक है वहाँ तक पहुँचा नहीं कभी So your friends in the team, so Smriti and you are very close. हाँ उसके so, साथ काफी पढ़ती है क्योंकि उसका और मेरा माइंड सेट अब काफी मतलब सेम है yeah. उसको पता चल जाता है कि ये कहाँ से बात कर रही है और इसको चाहिए क्या स्मृति इज योर प्ले स्टेशन बड़ी और कौन है और कौन खेलता है प्ले स्टेशन का कॉम्पिटिशन किस में होता है वीडियो गेम्स का हम दो ही है बाकी का तो होल्ड ही नहीं करना था वो जब होल्ड करती है इतना फनी दिखता है ना तो बोलती तू रख दे भाई तेरे बस की बात नहीं है तू रख दे इसका चहल के साथ तो बहुत खेला है पागल ऐसे खेला वो तो उसको पूछे मत और बड़ा तेज है वीडियो गेम में वो बहुत तेज है वो वो है विजय शंकर है हम लोग जब एन में सारे एक साथ है ना तो बहुत मजा आता था बॉयज के साथ प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई आते ही ऑन एक दिन दो हाइट्स हो गई थी नौ घंटे हम लोगों ने खेला उसके बाद आँखें सूझ गई दिखे ना कुछ और हमने ना फीजों का कॉल आता है पूछती है शाम को कैसा रहा रही है बहुत अच्छा बहुत अच्छा आवाज ही आ रही है ना पीछे फुटबॉल की किक मार किक मार मार जोर से मार और कहती क्या हो कर रहा है प्ले स्टेशन खेल रहे हैं चलो बाद में फोन करती हूँ मैंने रख दिया रात को फिर करा फिर लगे हुए हम मजाक मस्त में बता दिया उसको अब तो तब से खेल रहे हैं उसने जो लगाई बाद में शोल्डर ठीक करने गए हो आँखें खराब करने गए हो और अफकोर्स स्मृति है न्यू ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हो राइट यू आर द फर्स्ट इंडियन टू गो प्ले इन ऑस्ट्रेलिया है ना फर्स्ट मैंने साइन करा था खेले दोनों साथ में थे या तो मतलब लीग मैंने फर्स्ट साइन करी थी उसने मतलब पंद्रह दिन बाद साइन करा होगा तो व्हेन यू साइन द डील जब मतलब उस वक्त था जहन में कि यहाँ भी जाके खेलेंगे कि हम उस टाइम पे इंग्लैंड में थे जब फर्स्ट टाइम बिग बैस स्टार्ट हुआ था पर बी ने तब हमें परमिशन नहीं थी कि कोई भी जाके फॉरेन लीग्स खेले हम लोग सिर्फ सोच रहे थे मैं और स्मृति बैठ के बिग बैश खेलेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना दोनों ही बात कर रहे थे और फिर तीन चार महीने के बाद दोनों का ही ऑफर आ गया बैठ के बात कर रहे हैं यार और भी लड़कियों का नाम ले लेने चाहिए थे पॉजिटिव सीखे नहीं सेमीफाइनल के बाद पॉजिटिव हमेशा और भी बोल देना चाहिए था यार चार पांच लड़कियों को बुला ले तो कितना अच्छा है तो मेरे पास तीन चार टीमों के ऑफर थे तीन चार लोगों के फोन आ चुके थे फिर मैंने सिडनी चूज कर लिया एक तो वो लोग चैंपियन थे वो सीजन में और दूसरा मेरे दीदी वहाँ पे रहते हैं खाने का जापा ही हो गया <laughs> खाना मिल जाएगा टाइम टू टाइम मतलब एक फैमिली जैसा माहौल मिल जाता है उनकी वजह से और ये बड़ा जरूरी है कितना टाइम रह लोगे गोरों के बीच में <laughs> कितनी देर तक अंग्रेजी में बात कर लोगे <laughs> कोई तो चाहिए जब आप पंजाबी में कुछ बोल सको कोई तो चाहिए जो स्यापा बोल सके समझ सके ये जो लंबे छक्के मारने की आदत है ठीक है बड़ी अच्छी आदत है पर लोग अक्सर पूछते हैं कि ये पावर का सीक्रेट क्या है सिक्स का आइकन थे कि जब पापा को मैंने देखा था खेल तो पापा की गेम भी सिक्स वाला ही था yeah. वो भी मतलब रुक के नहीं खेल सकते थे डिफेंसिव गेम नहीं थी उनकी तो वो ही देखा था हमेशा तो बॉल मतलब ऐसे ही देखा था कभी ऐसे देखा ही नहीं <laughs> तो माइंड सेट में वैसा ही बैठा हुआ है सब बोलते हैं कि ऊपर क्यों नीचे भी खेल ले <laughs> तो वो हो ही नहीं पाता क्या कैसे बताऊँ कि बीस साल ऐसे देखे हैं और मैं नीचे कैसे देख लूँ <laughs> गर्दन अलाव ही नहीं करती अलाव नहीं करती पर मैंने सुना है कि एक बारी इन लंबे छक्कों की वजह से एक शक की हवा चली गई थी और कोई बैट की टेस्टिंग हुई थी कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी या ये सिर्फ अफवाह थी एक्चुअली अभी भी इनफैक्ट रिसेंटली भी मेरे टी ट्वेंटी का इनिंग अभी आजकल सबको पता है कि आते दस बॉलें लेती है सेट होने के बाद मारती है तो मेरे टीम मेट्स मेरे को चढ़ाने लगे कहते हैं सबको तेरा गेम प्लान पता चल रहा है देखते हैं देखते हैं देखते हैं तो मैंने तीन चार गेम वैसे ही करा चौथे गेम में मैंने बोला आज कुछ नया करना है तो मैंने उस दिन सोचा आज ना मैंने पहली बॉल से जाते ही अटैक कर देना है दिख ही जाएगा आउट तो आउट गया तो गया मैंने जाते पहली बॉल पे मार दिया तो वो गया चौका तब तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन जब मैंने सिक्स मारा ना अंपायर खड़ा हो गया बैट चेक करते ना एक उनके पास एक प्लास्टिक का कुछ वो बैट चेक करने वाला रहता है आते मेरा आते मेरे सामने खड़ा हो गया मैंने बोला सर क्या हो गया मैं बैट चेक कर रहा है वहीं पर कहते जस्ट मिस क्योंकि वो स्लाइड लेगा टच भी हो जाएगा ना yeah. तो चल जाता है पर वो फंसना नहीं चाहिए उसमें 
तो क्लियर हो गया तो मेरा थैंक गॉड कहीं मेरा मैच बैट ही छीन लेता है अभी <laughs> तो ऐसे होता है मतलब आप आपके बैट चेक होते हैं मैच से पहले अच्छा लग रहा है ना शक्तिमान के साथ भी ऐसा होता था काफ़ी और हरमान के साथ भी ऐसा होता है <laughs> कहाँ से आई ये शक्ति हम जरा चेक तो कर लें ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए।